Hej och välkommen till Windows 10-hjälpen. Idag ska jag visa er hur man byter ikoner på mappar och på standard skrivbordsikoner. Varför vill man göra det här? Ja, exempelvis om vi tar mappar så kan det finnas anledning att byta ikon för att symbolisera exempelvis ett fotoalbum eller något dylikt. Det här är en väldigt enkel process och det är så enkelt som att man klickar på den, högerklicka, egenskaper, anpassa och byt ikon. Klicka på byt ikon och här finns det ett ganska stort urval av standardikoner som man kan välja bland som Windows har inkluderat från början. Om man inte vill använda någon av de här ikonerna. Då är det helt enkelt att man går på bläddra. Och då kan man välja en bild från eller en ikon från eh, någonting man har tillverkat själv. Eller om man vill ladda ner ikoner från nätet. Vilket, vilket också är helt möjligt. Här har jag gjort några ikoner själv. Som jag ska visa sen hur man byter ut papperskorgen. För det är inte riktigt på samma sätt där. All right, så det där var grunderna i hur man byter ikoner. Vi kan ta ett exempel här. Verkställ så där. Så. Och sen efter det går vi och sätter tillbaka den. Vill inte ha den att se ut som en hårddisk? Så där. Nu ska jag istället visa er hur man byter på exempelvis papperskorgen här. Det är ett litet annat förfarande på hur man byter ikonen på papperskorgen. Och för att göra det så behöver man gå på startmenyn. Inställningar. Anpassning. Och här går vi på teman. Under teman så finns inställningar för skrivbordsikoner. Här så har du då också möjlighet att välja vilka ikoner som, av de som är standard som du kan lägga på skrivbordet. Du kan ha datorn, användarens filer, nätverk och kontrollpanelen utöver papperskorgen. Men vi ska byta ut papperskorgen. Så då gör vi så här. Markera den. Byt ikon. Jag vill inte ha någon av dem som finns här. Utan jag vill ha de ikonerna som jag har gjort själv. Då tar vi bläddra. Och så går vi på. Och spara den. Jag sparar den på skrivbordet. Ny mapp. Och här har vi då den tomma soptunnan. Och så väljer vi den. Så. Och så väljer vi. Samma. Gör vi likadant här. Och skrivbordet. Ny mapp. Full. Ja. Okej. Okay. Så tar vi och verkställer. Sådär. Ska vi se. Där har vi då den nya papperskorgen. En Mac Pro. Och så sätter vi lite sopor i den. Ska vi se. Det är lite sekt. Vi uppdaterar. Sådär. Yes. Vi har en Apple logo i en Mac Pro soptunna. Så tömmer vi papperskorgen. Men ja. Jag hoppas att eh, ni har nytta av den här videon. Och jag kommer att inkludera ikonfilerna för just den här sopkorgen i beskrivningen till videon. För den som har problem med att just papperskorgen efter att man har bytt till en egen ikon. Att den inte uppdaterar. Så finns det en fix på det. Det är lite avancerat. Man behöver nämligen gå in i registereditorn. Den kommer man enklast åt genom att trycka på Windows-knappen på tangentbordet. Och bokstaven R. Då öppnas ett dialogfönster som heter Kör. Och här skriver ni Regedit. Det är registereditorn i Windows. 
i regedit så ska ni sedan gå på hkey current user software microsoft windows current version explorer clsid och sen den här stringen 645FF040. Den strängen ska ni in på. Och här finns det default icon. Det här kommer att se ut likadant eh, hos er i princip. Men det ni måste göra för att få det att fungera bra. Det är att ni dubbelklickar på den här. Och så ska ni sätta kommatecken. 0 där. Efter det så kommer den att börja uppdatera papperskorgen automatiskt utan att ni uppdaterar skrivbordet manuellt. Och det här ska ni göra på alla tre av de här olika registerområdena. Sen ska allting funka smart. Suveränt, eller hur? Jag sätter en textrad i kommentarerna också för att guida er. Genom eh, vil, vilka områden ni ska gå igenom här inne i Regedit. Så blir det jättebra. All right. Återseende.